abbiamo visto una bella donna, azzardo a dire una bellissima donna, con vicino un ragazzo piuttosto formoso. Ebbene sì, cari utenti di YouTube, non c'è trucco e non c'è inganno. Ciao all'amico... Ciao al fan... Riccardo. Ciao Riccardo, ciao Porco. Allora, ragazzi, noi oggi abbiamo visto una cosa vera, perché non, non stiamo inventando nulla. È vero o no? È vero. È vero, sì, sì. Allora, cosa avete visto ragazzi? Prego Riccardo, poi Porco. Ah, in parole popolo abbiamo visto, abbiamo assistito ad una scena... Passa la voce. Abbiamo assistito ad una scena raccapricciante, voglio dire. Abbiamo visto due... Una, co una coppia, così presumiamo, insomma, con una ragazza, mora, capelli lunghi, una gonna, diciamo una ragazza molto di bella presenza, di bello aspetto, come dicevi tu Leandro, che quando è passata ha lasciato questo, questo profumo, no? questo, questo invito ad osservarla, anche ad apprezzarla meglio. E in compagnia di questa, di questa bella donna, insomma di questa bella ragazza, c'era, se vogliamo dire in maniera goliardica, un esemplare di, di balena maschio. Un balenottero. Un balenottero. E non, non, non troviamo, non abbiamo capito veramente che cosa ci fosse di bello in, in quest'uomo con dei movimenti davvero poco, poco leggiadri, camminava con, con, dei, con, dei, con, con, con delle gambe davvero, davvero giganti insomma era anche alto però, però era davvero molto, molto, cicciotto. molto cicciotto poi anche, anche nel, nel suo modo di vestirsi con con dei pantaloncini che mettevano appunto in risalto tutte le sue imperfezioni adipose e anche questa maglietta molto larga con, con la pancia che, gli, che accompagnava, che accompagnava diciamo, il, il suo cammino, andava a destra, a sinistra, davvero molto, non lo so, a me non, non piace vedere ciò che non è bello. Mm, a me ha colpito molto la scena, infatti l'ho subito detto, ci facciamo un video, ma ho detto sì sì, va, va bene Leandro, anzi facciamo un video tranquillamente perché effettivamente la scena mi ha colpito talmente tanto che ho detto caspita, ma allora tutte le teorie che ho io che ho elaborato in tanti video vanno a crollare com'è possibile poi dopo fornisco una mia spiegazione allora prego porfo che cosa hai visto si sì, eh, confermo che abbiamo visto una ragazza mora di bella presenza eh, che stava con un ragazzo eh, abbastanza di nuovo forse eh, abbastanza grande di nuovo che di diretto insomma eh, io personalmente non, non mi sento di criticare questa scelta di, di commentare quello che vuole, adesso non, è, non mi metto neanche a, a, a criticare ecco, quest'uomo, ecco, l'aspetto fisico di quest'uomo, come camminava, come vestiva, quelle sono scelte sue, ripeto, però sta di fatto che questo è, è secondo me una conferma, una delle conferme che secondo cui eh, ci sono ragazze che non guardano l'aspetto fisico perché una persona come quello, secondo molte ragazze, un uomo come quello, molte ragazze lo avrebbero rifiutato per il suo aspetto in quanto obeso, eh, in quanto sovrappeso, e invece quella ragazza che non era obesa, non era sovrappeso, è assolutamente, a quanto pare ha trovato, ha trovato qualcosa di bello in lui, l'ha trovato attraente, se fosse se, se, eh, se sono fidanzati. Ok, adesso tocca a me. Allora, io ho visto subito la scena, per intero, vi dico in pochi minuti. Questa ragazza molto bella, appariscente, un gradevolissimo profumo addosso, vestito unico, che mostrava le gambe, le gambe erano scoperte, aveva dei eh, simil scarponcini di colore nero. Vicino a lei, questa bellissima ragazza con gli occhiali da sole addosso, capelli lunghissimi neri, questo ragazzo formoso, molto cicciotto, che con fare andante si muoveva, e lei è tranquilla e serena, poi si sono fermati in un bar, in un bar si sono fermati, lui davanti a lei, lei davanti a lui, ok? Ho appena visto questa scena ho detto, caspita, e qui bisogna farci un video per forza, ok? Allora, la mia spiegazione potrebbe essere una, o, cioè una ed è questa, secondo me lui ha i soldi, probabilmente lui se sono fidanzati, ammesso e concesso che fossero fidanzati, lui ha la pecunia, lui ha uno stipendio, lui ha, diciamo così, un introito economico. Questo che significa? Che a livello economico sta messo bene, okay? quindi ho paura, ho paura che lui per il fatto che ha un buono stipendio sia fianzato con lei, cioè lei sia fianzato con lui per il fatto che abbia un bel lavoro, forse una casa e uno stipendio. Okay? Non lo so, può darsi poi che sia innamorato del suo cuore? Dai, siamo possibilisti, può darsi che il suo animo, il suo grande cuore, <ride> il suo grande Q 
Ulo, vorrei dire Ulo però, se si vuole andare cuore, è stato l'elemento notato da questa bellissima e straordinaria fanciulla. La ragazza si è innamorata del suo grande Q ore, del suo Q ore, che è del suo cuore. Noi giungiamo a ok ragazzi, ecco, questo è quanto. Comunque mi ha colpito la scena, io tempo fa ho detto anche oggi a Porco e Riccardo alla mia sinistra, ho visto una scena simile dove una donna bella, sexy e affascinante, era a piazza, era a piazza, eh, a piazza San Pietro, c'era questa ragazza bella che si è fatta una foto baciando il suo uomo che era cicciotto, quindi bello cicciotto, tutto abbronzato con la catenina d'oro al collo, ok? Capelli impumatati, quindi con il gel. Quello sicuramente aveva i soldi, ecco perché quella stava con lui. Da quel punto di vista è oggettivamente comprobabile secondo me, ok? Catena d'oro, capelli impumatati, tutto quanto elegante, lei bella, sexy, affascinante, un bacio in bocca con tanto di foto che si fanno lì, De fatto, di fatto, de facto, veramente c'è, come si dice, la, eh, la prova, prova del fatto che ciò è vero, va bene, secondo me. Detto ciò, grazie a Porfo, Porfo, grazie, grazie a Riccardo. Grazie, posso fare un saluto? Come no, come Saluto no. Francesco, detto il secco. Bella Francesco, ciao secco, bella per te, ciao Andrea, Porfo, ciao, ciao Riccardo, da Leandro, conosciuto italiano, al prossimo video, grazie.